onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente, we zullen samen zingen het eerste vers van Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Psalm 101, het eerste vers, en daarna wordt u voorgelezen, Matthäus 3. Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, want deze is het van de welken gesproken is door Jezaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des heren, Maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar. En een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem. En geheel Judea. En het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedood in de Jordaan. Beleidende hun zonden. Hij dan ziende vele van de fariseeën en sadduceeën tot zijn dood komen, sprak tot hen. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen, te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen... Wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs 
uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Ik doof u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de heilige geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kat met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea na de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende en zeide tot hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende, Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. De gemeente laten we zingen, vandaag de 90ste psalm, het eerste en het vierde vers. Zing, zing, een nieuw gezang, den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterk, den Heere, zijn heilige arm, brocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom ten toon gespreid, 1 en 4 van Psalm 98.
aan al de dagen der aarde zullen niet ophouden zaaiing en oogsting, zomer en winter, koude en hitte, dag en nacht. We mochten er ook in het afgelopen seizoen getuigen van zijn, hoe dat de Heere getrouw zijn woord hield. Want hij schonk gelegenheid dat de landman uitging om zijn land te ploegen en het zaad te strooien. Hij heeft gelegenheid geschonken om na verloop van tijd de oogst binnen te halen, want hij gaf ook de zonneschijn en de regen op zijn tijd. Er mocht geoogst worden. En zal hier en daar onderscheiden geweest zijn, maar nogthans, er was oogst. En dat geldt ook van al het andere, dat er gebeuren moest van de arbeid, of het op het land was, of op het water. Maar de Heere heeft immers zegen geschonken, en dat niet alleen. We hadden voedsel en drinken, de meesten hebben toch gezondheid gekregen. En hoewel er neerslag is en en er misschien wel zullen zijn die zonder werk kwamen te zitten, of die geen winst meer konden maken, nogthans heeft het ons aan iets ontbroken. O, er zijn tegenheden, er zullen sterfgevallen geweest zijn, en er zijn ziekten. Och, welke slagen en berichten zijn ook vanmorgen nog weer de gemeente ingedragen. Het is rumoer op het wereld rond, maar gemeente nogmaals die vraag. Heeft het ons aan iets ontbroken? Zijn woord werd gepredikt, het werd gelezen. En wat is nu de vrucht in ons leven aan het einde van dat seizoen? Die vraag moet nog verder worden gesteld. Want waar is nu de rechte dankbaarheid? Wie is er onder ons die de rechte gestalte heeft ontvangen om God te erkennen voor alle dingen, zowel het ene als het andere? En dan is het de Heer alleen die onderscheid kan maken. Het is de Heer alleen. Die dankbaarheid kan laten groeien op de akker van ons hart. Maar eenmaal zal dat openbaar komen, gemeente. Eenmaal, dan zal er gezuiverd worden. Dan zal er eeuwig worden gesepareerd. En dan zal het blijken of er een oogst is. En of er tarwe gevonden wordt. Of er genade is in ons leven. En maar de hulp der Heren wilden we trachten daarover te spreken vanmorgen. U kunt de tekst vinden in dat derde hoofdstuk van Matthäus, het twaalfde vers. Daar lezen we, wiens wan in zijn hand is en zal zijn hand en zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur te samenbrengen, en zal het kaf met onuitblussenlijk vuur verbranden, tot dus ver. De tekst spreekt vanmorgen over het wannen van de oogst. En we willen dat in een drietal gedachten overdenken. Ten eerste het volmaken 
van de dorstvloer. Dan het zuiveren van de dorstvloer. En vervolgens het ledig maken van de dorstvloer. Dus het wannen van de oogst. Het volmaken. Het zuiveren. En het ledig maken van de dorstvloer. Wiens wan in zijn hand is. En zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Zijn tarwe in zijn schuur te samen brengen en zal het kaf met onuitblussenlijk vuur verbranden. We moeten erop letten dat dit geen volzin is. Dit is het gedeelte aan het einde van een zin die Johannes de Doper kwam uit te spreken. Hij was immers gekomen. En het staat in de eerste versen opgetekend, predikende in de woestijn van Juda. En hij heeft het uitgeroepen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij was die stem, des roepende in de woestijn. En hij heeft Gods woord gebracht, tot de joden. Tot geheel Judea en het land rondom de Jordaan. Ze zijn tot hem gekomen met fariseeën, met sadduzeeën. En Johannes heeft ze ondervraagd. Johannes heeft, ge, heeft die vraag gesteld. Dat ze, gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Hij heeft erop gewezen dat ze vruchten van bekering waardig moesten voortbrengen. En hij heeft ze ernstig de breuk in hun leven aangewezen dat ze niet op Abraham konden vertrouwen. Ze konden het doen niet doen met hun afkomst, niet met hun uiterlijke ceremoniële godsdienst. Hij heeft gezegd dat ze, hij heeft gezegd dat die bijl gelegd werd aan de wortel der boom. En dat die boom al getekend was. En dan zou de scheiding, dan zou het oordeel eenmaal komen. Maar als Johannes dat gesproken heeft, mag zijn boodschap verder ook doorklinken. Want dan spreekt hij over, ja, over de Messias die van God gezonden was. De beloofde door de profeten. Hij spreekt over Christus. Hij zegt, die komt na mij, die is sterker dan ik. Ik doop wel met water, maar Christus die zal dopen. En hij zal dopen met de Heilige Geest. Dus hij wijst aan. De weg der bekering, der genade. Hij wijst aan hoe dat ze nu ontvlieden kunnen van die toekomende toren. En zie dan, komt Johannes tot onze tekst. Dan gaat Johannes spreken over wiens wang in zijn hand is. En dat hij, dat is dan Christus. Die Messias die hij heeft aangekondigd, die Christus, die zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Gemeente, weet je wat Johannes nu doen mag? Nu gaat Johannes zingen van die milde goedheid Gods. En hij gaat ook zingen van die strenge rechtsgedingen, wiens wan in zijn hand is. Wat doet hij? Hij gebruikt een beeld. Een beeld dat was bekend aan de Joden. Dat zagen ze ieder jaar voor hun ogen geschieden. Hij spreekt over het wannen op de dorstvloer. Dat was een hoger gelegen stuk land op de akker. Soms een rots, soms verharde grond. 
En als men u aan het hoogste was, werden al die schoven gebracht op de dosvloer. Dan kwam er een tijd dat die schoven werden uitgespreid als een deken over die dosvloer. En het koren dat ingebracht was, werd gedorst. Dat werd gedaan met roeden, wij zouden zeggen met vlegels. Of het werd gedaan met de dorstleden door de ossen getrokken. Maar dat graan moest worden gescheiden van het stro en van het kaf. Maar als dat nu alles lag daar op die dorstvloer. Je kan wel begrijpen, daar is wel wat onkruid bij gekomen. Stof en dorens en distels. Maar het lag daar allemaal op die dorstvloer. En dan kwam er een ogenblik dat de dorstvloer gezuiverd moest worden. Dan nam die wanner een grote schop. En hij schepte dat mengsel op die schop. En hij wierp het hoog in de lucht. Dat deed hij. Tegen de avond stond, dan stak er een wind op en dan, dan zag je dat wannen, dan zag je dat zuiveren voor je ogen gebeuren. Want dat kaf was het lichtste, dat woei weg en dan viel het verder neer en dat verzamelde zo op een hoop. Het stro was ook licht, was iets zwaarder en dat Woei mee en dat verzamelde ook op een hoop. Het koren was het zwaarste, die tarwe. En dat viel zo weer naar beneden. En zie gemeente, dat is nu het beeld dat Johannes gebruikt. We lezen dat Naomi tot Rut zegt dat ze ook naar de dorstvloer gaan moet. Omdat Boas de gerste oogst ging wannen diezelfde nacht. Wiens wan in zijn hand is. Met andere woorden. Hier wordt gesproken over Christus. En hij is degene die zijn dorstvloer komt te zuiveren. Hij is degene die daar staat. En die daar arbeidt. Om die scheiding teweeg te brengen. Wiens wan in zijn hand is. Een gemeente, waar moeten we dan op letten? Dan zijn er wel twee dingen die eerst onze aandacht moeten vragen, wiens wan in zijn hand is. Want dat wannen kon alleen maar gebeuren als die schoven eerst naar de dorstvloer waren gebracht. Dus als dat koren was gemaaid, en dan in bundels gebonden en dan naar die dorstvloer gebracht en neergelegd. En zie, dan staat die grote wanner, dan staat Christus gereed om te gaan zuiveren. Dus eerst is die dorstvloer volgemaakt. Maar wat wordt er nu bedoeld met die dorstvloer? Gemeente, je zou kunnen zeggen, dat is een beeld van de ganse aarde. Want ieder mens wordt toch eenmaal op het einde van zijn leven geoordeeld. En dat is waar. Maar als we nu bedenken tegen wie Johannes predikte en wie hij waarschuwde, dan is het duidelijk. Want hij spreekt tegen de Joodse kerk. Hij spreekt daar tegen de Sadduzeeën en de schriftgeleerden. We zouden zeggen de angstdragers, de leiders van die tijd. Hij spreekt hier niet tegen de heidenen. Dus al voor er een scheiding zou plaatsvinden op die dorstvloer, was er al een scheiding, want de heidenen, die van God, die van het woord der zeren niet afwisten. Dat was het onkruid. Dat waren de dorens en de distelen. Die waren niet op de akker gods. Die waren dus ook niet gemaaid. Die werden dus niet gebracht naar de dorstvloer. 
Dus vandaag, je ziet dat beeld van die dorstvloer op de zichtbare gemeente, op de kerk, zoals zij zich openbaren mag hier op de wereld in onze tijd. Met de dorstvloer wordt hier nu niet bedoeld alles wat een andere godsdienst aanhangt. En degene die brut goddeloos in de wereld leven, of die in geheel niet van God en zijn gebod af willen weten, hoewel het nog wel netjes en burgerlijk wezen kan. Nee, die dorstvloer betekent de zichtbare kerk. Begrijpt u, dan komt het beeld van morgen steeds dichter bij ons te staan. Aan de Heere die, o Johannes, die zegt, wiens wan, de wan van Christus, is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer komen te doorzuiveren. Hij gaat een scheiding brengen, gemeente. O, het betreft u en het betreft mij. En als wij nu op die dorstvloer terecht zullen komen... Als onder ons de scheiding getrokken zal moeten worden, wat zullen wij dan zijn? Het einde van de oogst, die, die uiteindelijke scheiding bij de dood en bij het laatste oordeel, zullen wij dan bij het kaf en het stro moeten worden gerekend? Of zullen wij de genade behoren tot het koren? Is er ook maar een korreltje van die tarwe, een weinig slechts van die genade wordt die in ons hart gevonden. Want de Heer staat gereed met zijn wang om de dorstvloer van zijn kerk te doorzuiveren. Ach gemeente, ik zei al. Als nu alles op die dorstvloer gebracht wordt, dan zit daar koren tussen, maar ook het stro en het kaf. Dan is daar stof en er zal wel wat doornen en distels bijgegaan zijn. En het ligt allemaal op die dorstvloer en het blijft daar ook maar liggen naar verloop van tijd. Maar wat is er dan gebeurd, gemeente? Dan is er al een eerste scheiding geweest. Dan is er al een volmaken geweest van die dorstvloer. En bij dat volmaken hoorde het dorsen van die dorstvloer van die oogst. De knechten van die landman die zijn gekomen en die hebben een roede genomen... Of die vlegels en die hebben dat koren geslagen. Ze zijn over dat koren heen gegaan met die dorstleden. Die scherpe pinnen hebben dat koren moeten verbrijzelen. Die hebben dat koren los moeten slaan uit de aard. Die hebben die scheiding tussen het kaf en tussen het graan teweeg moeten brengen. O, iedere dag gemeente, dan komen wij op die dorstvloer. Iedere week in het bijzonder, dan komen we op die dorstvloer. En we worden eenmaal verzameld aan het einde van ons leven. En dan zal er worden gedorst. En wat brengt u nu mee naar die dorstvloer gemeente? Weet u wat we meebrengen? Al onze gedachten en al onze woorden en al onze daden. Weet je wat we meebrengen? Dat teken aan ons voorhoofd. Misschien wel een beleidenis in de kerk, een lidmaatschap. Misschien zijn er wel die hun avondmaalgang ook meebrengen naar die dorstvloer. Misschien wel een ambt. Dat we meebrengen naar de dorstvloer. Een opgeknapt leven. Gemeente weet je wat we meebrengen naar die dorstvloer. Al onze zonden en tekortkomingen. 
aan onze schuld en onze schande, dat verderf, dat enkelevende boze verderf, die Adams natuur. We brengen alles, ons ganse leven mee naar die dorstvloer, want we zullen worden geoordeeld gemeente. O, oh, hoe is het in uw leven? En hoe is het in mijn leven? Zijn er nog vanmorgen die zich schuldig moeten kennen? Zijn er nog die in het stof hebben gebogen? Zijn er nog die zeggen, Heer, als ik nu voor u moet verschijnen, waar is dan de dankbaarheid? Heer, waar is het gebed geweest in het afgelopen seizoen? Heer, ik heb niets dat goden wel behagelijk wezen kan. Ik hoor uit uw woord lezen over een bekering die de Heer behagelijk is. O, die vruchten der bekering waardig en Heer, ik kan ze niet vinden in mijn leven. Zijn er nog van die ellendigen, van die ontledigden, van die schuldigen van morgen. Zijn er nog, die schreeuwen toch God Heer. Ik kan geen middag houden en ik kan geen dankdag houden. En hoe moet het nu gaan op die dorstvloer? Zijn er vanmorgen, die toch door genade, iets van dat bukken hebben ontvangen. Iets van dat erkennen van de wegen der Heeren, die het met een Heer zijn eens gemaakt. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, dat hij nog thans op gunst nederziet op die hem vrezen. O, is er iets van die genade bewezen in je hart, jong en oud, we gaan naar die dorstvloer toe. En op die dorstvloer zal de zuivering plaatsvinden, o, hoe zal dat dan aflopen met u? En hoe zal het aflopen met mij, want er staat wiens wang in zijn hand is. O, wie dat is gemeente, dat hoef ik u niet te vertellen. Christus zelf die komt, hij is beloofd door de profeten, hij is gezonden door God zelf, zijn heilige vader. En hij heeft zijn arbeid hier op aarde verricht. Om de zaligheid voor hun kerk te verwerven. Maar hij komt eenmaal voor de tweede maal. En zie daar moeten we nu op letten vanmorgen. Hij komt, hij komt om daar te richten. De wereld in gerechtigheid. O Christus die zal niet achterblijven. Hij komt, er staat, hij heeft zijn man in zijn hand. Hij zal dus scheiding gaan maken. En dat is de volledige, dat is die volmaakte scheiding, die separatie die de eeuwigheid zal verduren. Maar nu in die tijd, dat een ieder van ons op die dorstvloer wordt verzameld, en voordat die wanger, zijn werk gaat verrichten bij onze dood. En in die grote dag des oordeels, dan is daar een periode nog tussen. En dan komt er een aanvankelijke zuivering, een aanvankelijke scheiding. Ik zei, er wordt gedorst, niet waar. En gemeente, hoe en waar en wie doen nu dat dossen? Ik zei, de knechten van die wanger worden als instrumenten gebruikt in de hand der heren. O, door de separerende prediking, door die onderscheiden prediking, door die ontdekkende prediking, door de bevindelijke prediking, wil de heren. Zijn dorstvloer 
aan wankelijk zuiveren. Hij heeft zijn wan in zijn hand en hij heeft zijn knechten hier op aarde de opdracht gegeven. Want wat moeten Gods knechten nu doen? De catechisme spreekt van sleutelen der zemelrijks binnen en buiten. Er komt scheiding in de gemeente. Heeft u nooit beluisterd van uw leraar dat je er buiten gezet moet worden voordat je er binnen gezet kan worden? Je zijt toch niet onbekend aan die ontdekking, aan die doorzoeking, aan die separering die er plaatsvindt in de prediking. Want dan wordt de zonde toch aangewezen. Dan wordt de zonde toch ontdekt en vermaand, niet waar? Dan krijgen er toch wel eens de schuldbrief thuis hier in Tolen. Of is dat niet gebeurd in het afgelopen jaar? Oh, als die scherpe en ontdekkende prediking, zoals de profeet gesteld werd tot een scherpe dorstleden, oh, die prediking, die brengt de scheiding aanvankelijk openbaar. Want dan worden de fundamenten in het mensenhart blootgelegd. En dan moet u toch kunnen weten of u bouwt op het vaste en het enige fundament, of dat er maar een zandgrond is in je leven. Dan wordt toch aangewezen wat het schijn is en het zijn. Dan wordt het kostelijke toch van het snode onderscheiden. Dan gaat de Heer het toch door met zijn separerende prediking. O, oh, en wie is dan kaf? En wie is dan koren? Of hoort u misschien wel bij het stro? Dat is toch de levensvraag van morgen. Wat heeft de prediking zoveel jaren lang en ook van het seizoen daarachter ligt? Wat heeft die prediking nu uitgewerkt in uw leven? Want dan wordt die Prediking toch gebruikt door de Heer, door zijn geest van zaaf. Want een prediker die kan geen scheiding aanbrengen. Gods knechten kunnen niet dat separeren doen zoals de Heilige Geest het alleen vermag te doen door die prediking. Want die past het woord der Heer en Heren toe. O, oh, en dan gaat de Heer werken. Dan gaat hij zelf die scheiding brengen in het leven van zijn volk. En dan ziet u het voor uw ogen gebeuren. Met die roede wordt geslagen. Keer op keer. Keer op keer. En die scherpe dorstleden met die pinnen die rijdt maar heen en weer. En dat koor, en dat krijgt iedere keer maar die slag, en iedere keer die slag. En dat is zo scherp, dat is zo pijnlijk, dat is zo ontdekkend, dat is zo smartelijk gemeente. Oh, van nature dan willen we erbij horen. Van nature dan willen we ook wat goeds van onszelf kunnen denken. En wat doet u de Heer? Die gaat zijn volk leren dat ze slecht van zichzelf moeten denken en alleen maar goed van God. Maar dan moet ik vernederd worden, begrijpt u. Dan heb ik dat dorsten zo nodig in mijn leven. Iedere keer komt er slag op de slag. De Heer die kan ook tegenslagen, verdrukkingen, ziekten, moeiten... Oh, die kan al die dingen gebruiken onder zijn voorzienig bestel. De Heer kan de drukwegen gaan, bruiken, gaan, gaan, gaan gebruiken om de dossing te laten plaatsvinden hier beneden. En dan komt eenmaal die scheiding openbaar. O oh, gemeente, ik ga wat vragen. 
begeert u, die ontdekkende en separerende prediking. Begeert u, dat Gods knechten komen met die roede, dat er onderscheiden lukt, dat er separeren gepreekt moet worden. Of is je dat te hard en is je dat te scherp, zeg je die reden van Christus, maar die is toch te hard en die begeer ik niet. Ik wil wat meer ruimte hebben voor mezelf, meer ruimte voor een andere levensopenbaring, moet niet zo strak. En die zonden moeten niet altijd worden aangewezen. En de ellende moet niet worden aangewezen. Maar God zegt, ik zal het u voor dentelijk vooroverstellen. Kom, zoek je dan een andere leer. Zoek je dan van de dorstvloer weg te gaan. O gemeente, zal je vragen om daarvoor behoed te worden. Want als we verder van God aflopen... Gebeurt het niet zo vaak dat de Heer je terughaalt. Hier op de dorstvloer, hier onder de prediking, kan dat wonder van vrije genade toch gebeuren niet waar. O, veel sinds blijven we allemaal toch wel op die dorstvloer. Maar als we nu op die dorstvloer zijn en we zijn geen tarwe, dan zijn we kaf. Dan zijn we koren. En dan is het nog niet goed met ons voor de eeuwigheid. Dan moet dat wonder van wederbarende genade nog geheiligd te worden aan onze ziel. Dan zullen we nog barmhartigheid van de Heer moeten ontvangen. O gemeente, hoe aangrijpend, hoe ernstig is dit woord vanmorgen. Als we nu hier te samen zitten en op de dorstvloer wordt gedorst, daar komt scheiding openbaar. En als we nu niet bij dat volk des heren behoren, misschien wel een naam christen en misschien wel dichtbij dat koren, maar toch alles wat van God is te moeten missen. Ik zeg, hoe aangrijpend is het dan, als we tot het einde van ons leven op die dorstvloer blijven, en dan komt die laatste zuivering, dan komt die laatste scheiding, want dan gaat Christus met zijn wan zuiveren. Er staat, hij zal zijn dorstvloer door zuiveren, o gemeente. Hoe is het in uw leven, als Christus nu zal komen in de oordeelsdag? Als Christus zal komen en zijn man gaan gebruiken, o, wat zullen wij dan zijn? Want als Christus begint, o, wat doet hij dan? Dan schept hij, die, dan schept hij op wat er op die dorstvloer ligt. En hij werpt het alles hoog in de lucht. En dat gaat vallen. En dan komt die scheiding openbaar, weet u wel. Dan wordt dat kaf verzameld. Het koren komt op een hoop te liggen. En ook het stro komt op een hoop te liggen. En ook het koren valt weer neer. En nogmaals. Gods knechten die kunnen dat niet doen. Die zijn slechts instrumenten om ook iets van dat wannen wel eens te mogen verrichten. Dat dat zuiveren zal plaatsvinden. O gemeente, hoe is dat in uw leven? Want als die grote wanner komt en als dan die scheiding openbaar zal komen. Dan kunnen we toch weten, niet waar, of we kaf of stro, of dat we misschien toch koren zijn. En weet je, als de Heer nu aan het wannen is, 
dan schat hij alles op en het wordt in de lucht geworpen. Dan weet u toch wel wat er gebeurt met dat koren vooral. Dan gaat alles overop, dan gaat alles ondersteboven. Dan word je omhoog geworpen en hier even slingerd en daar even slingerd en op slot weer neervallen. En dat kaf, dat waait en dat valt neer en dat krijgt rust. Dat stro, dat waait en dat valt neer en het krijgt ook rust. Maar het is juist dat koren dat iedere keer maar door die wanne omhoog wordt geworpen. Iedere keer weer wordt dat koren in de lucht. Geworpen. En iedere keer weer, dan lijkt toch alles aan een einde zal komen. Dan gaat dat koren vrezen, dat ze nog eens even om zullen komen. Dat ze nooit terecht zullen komen. Dat ze weggewaaid zullen worden. Dat ze met onuitblussenlijk vuur verbrand zullen worden. O, oh, dan, dan gaat de Heer. Dat wanen laten plaatsvinden, gemeente. Wat zijt ge nu? En probeer dat nu eens voor God te beantwoorden. Bij je nu stroom of bij je nu kaf, gemeente. Want wat is nu dat stroom en wat is nu dat kaf? Dat is maar licht. Dat is zo luchtig. En dat kan wel wat schijnen. Maar er zit daar geen wezen in. Het heeft ook feitelijk voor de landman geen waarde. Het moest worden weggeworpen. Of het moest worden verbrand. Ik zei, het is maar licht gemeente. Weet je hoe dat naar voren komt in het leven? Van zulke kerkmensen. O, oh, dat kan je soms zien hoe ze gekleed zijn. Dat kan je merken in hun openbaring. Want ze hebben de levensernst niet. Ze beseffen niet wat dood en eeuwigheid betekent. Die zijn maar licht. Ook, ik zeg niet alleen in de kleding. Maar in hun uitleving. Ze missen de eerbied. Ze missen het ontzag voor Gods woord. Ze missen de liefde tot God. Daar is misschien wel wat schijn. Misschien wel wat buitenkant. Maar het wezen daar genade wordt gemist. Dan kan je kaf zijn gemeente. En dat kaf dat komt zeer nabij het koren. En het is er soms wel nauw mee verbonden. Maar als eenmaal die scheiding plaatsvindt, wat is nu kaf dat prikt en dat steekt, dat is nog minder dan het stro. De scheiding gaat plaatsvinden de gemeente, wiens wang in zijn hand is. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. O, wat is er dan in uw leven, gemeente, dat je zeggen kan of het kaf of dat het koren is. Ze zijn er vanmorgen. Die zeggen nog, hoe kan ik nu weten of ik tarwe ben, of dat het alleen maar koren en kaf is in mijn leven. Dat is heel eenvoudig. Want dat kaf dat leeft niet. En het stro dat leeft niet. Maar het graan dat heeft een levenskiem. Het graan bezit het leven gods. Dat wordt gerocht door de heilige geest. En dat gaat wegen in je ziel gemeente. Weet je wat voor soort mensen dat als zijn, die beseffen op weg te zijn naar de eeuwigheid. Die moeten God gaan ontmoeten, de dood die volgt zeer zeker op de hielen. En dan
dan voor God niet te kunnen verschijnen. Daar komt in hun hart iets van die liefde Gods, die wordt uitgestort door de Heilige Geest. En dan gaat de Heer een liefde wekken in het hart tot Hem en tot alles wat van God is. Dan krijg je het huis dat Heer lief. En dan krijg je het woord dat Heer lief. En dan ga je de inzettingen der zere trachten te onderhouden. Dan voel je je verbonden met Gods knechten die u de waarheid spreken. Dan voel je je verbonden met dat volk der zere en toch maar zo buiten staan. En toch maar dat schreeuwen, toch maar dat roepen. Er komt iets van het leven Gods openbaar. O, oh, dat zijn in de kiemen aanvankelijk toch dat nieuwe leven. En het zal bij de een meer openbaar komen dan bij de ander. Maar in ieder van dat volk des heren, iedere graankorrel, die heeft dat leven Gods in hun ziel gekregen. O, oh, de eeuwigheid, Gods woord. De liefde, het krijgt alles waarde in hun ziel. En dan moet er scheiding komen. En wat is nu die scheiding aanvankelijk? Ach, hoort het maar als de Heere zegt tegen Abraham, ga nu maar uit uw land en uit uw maagschap en verlaat nu maar je vaders huis. Scheiding, Mozes, weg uit Egypte, Rut en Orpa moesten worden gescheiden. David en Saul moesten het onderscheid gaan leren. David en Achitopel weer zo'n onderscheid. Elf discipelen en dan Judas gescheiden moesten ze. Paulus en Demas die kregen ook. Een scheiding in hun leven. En zie dat gaat de Heer eenmaal openbaren in het leven van dat volk. Want dat is nu zijn werk. Dat is nu zijn kerk die hij binnen zal brengen. En daarom moet de scheiding gaan plaatsvinden in dat leven. Maar er is een overblijfsel van morgen toch niet waar. Die zeggen nu moet je wat doortrekken. Want er is een andere scheiding die nodig is in mijn hart en in mijn leven. Is niet waar volk. Hoeveel van dat stro. Hoeveel van dat kap. Hoeveel van die dorens en van die distels worden niet gevonden. In mijn hart en in mijn leven. En nu is het zo noodzakelijk dat de Heer dat gaat scheiden. Dat Hij dat gaat separeren. Of dat de genade Gods over gaat blijven. En verder alles weggeworpen zal moeten worden. O, oh, weet je hoe de Heer dat dan doet? Hij gaat wangen gemeente. Volk des Heren. In de lucht geworpen. Ik zei al alles ondersteboven. En dan kan je niet bezien waar je terecht komt. Dan kan je niet zien wie je bent. Dan kan je het niet meer vasthouden en niet meer geloven. Dan komen er aanvechtingen. Dan komen er betwijfelingen. Dan is er die helse aanslag van de vorst der duisternis. Gij hebt geen heil bij God. Oh, en die gevallen is, die zal nooit meer wederop staan. Dan komen die aanvechtingen, dat het eigen werk is geweest, dat het inbeelding is geweest. Anderen, zegt Paulus, uw woord te hebben verkondigd en zelf te worden weggeworpen. Oh, Gods volk en Gods knechten, die, worden, die blijven geen vreemdeling van dat in de lucht te worden geworpen. En iedere keer alles maar te moeten verliezen, iedere keer te moeten beven, dat het nog eens verloren zal zijn. En dat het nog eens voor eeuwig afgelopen zal zijn in hun leven. 
Avant, dans le dîner de Ginka, ni Jer, ni Gour, ni Totafok, et quand est ni mes vagines, un camp ni mes relauves, va comme une nuit de requête. Waar kom je nu iedere keer terecht als God naar die wan omhoog gaat werpen, diep in het stof waar voor de voeten van die wanner grijpt u. Voor de voeten van die wanner komt dat volle terecht keer op keer. Die kunnen niet meer worden weggeblazen door die wind. Ze vrezen het wel duizendmaal. Maar ze komen voor de voeten van die gezegende Christus terecht. En daar in het stofvolk, daar is nu dankend stof. Daar is verwondering. Daar is een eeuwige lofprijzing, heren. En dat bewezen aan zo een. Heren, is deze weg nu nuttig voor mij? Dan worden ze met een Heer eens gemaakt. Want dan in het stof krijgen ze danken stof. Daar mogen ze buigen. Daar mogen ze de ere gaan herkennen. Daar mogen ze gaan ervaren. Het was toch goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Of dat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Daar gaan ze de ere erkennen. Het is goed heren. Dat ik in de lucht geworpen moest worden. Dat wanen was zo noodzakelijk in mijn hart en in mijn leven. O, kom dan gemeente. Ken iets van die zoete plaats. In het stof der verootmoediging voor God. Dat is dan dag. Daar komt de scheiding eenmaal openbaar te zingen. Salome, the third and fourth verse. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kap dat wegstuift voor de wind. Geen zon daar zal het gewis verderf ontkomen. Al wind gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van de van deugd en Gods vrucht is ontdaard, zal niet bestaan. Wat vrome volk vergaat, de Heere toch sla der mensen wegen gaat, en wendt al om het oog van zijn gena op zulke die. En u weet het wel, dat door genade, oprecht van rein en zeden, met vaste gang het pad der deugd betreden, zelf wankelen, maar de Heere leiden. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. 3 en 4 van Psalm 1.
gezien hoe dat de dorstvloer werd volgemaakt. Hoe dat ze werd doorzuiverd tot de laatste korrel en het laatste strootje en het kaf toe. En nu wordt die dorstvloer ook weer leeggemaakt. Er staat dat hij zijn tarwe in zijn schuur te samenbrengen zal. En het kaf met onuitblussenlijk vuur zal verbranden. Dus uiteindelijk komt die scheiding die nimmer meer. Zal worden opgeheven. Hier loopt de scheidslijn aanvankelijk. Maar dan is die scheidslijn eeuwig. O, oh, en hoe teer komt dan de Heer te spreken over zijn volk. Hij zegt het immers. Het is zijn hand. En het is zijn dorstvloer en het is zijn tarwe. Dat hoort nu niemand anders toe. Het tarwe is van hem. En is dat niet een eeuwig wondervolk? Terwijl we de duivel waren toegevallen. Terwijl we de Satan hebben gediend. Zijn we verlost en gerukt. Uit vijandsbanden. Waarom? Van eeuwigheid heeft Christus gezegd, o Vader, nu wil ik de prijs gaan betalen voor welke? Voor degenen die nu besloten liggen in dat eeuwige welbehagen Gods. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heeft hij ze getrokken. Met touwen van goede tierenheid, met liefde, met koden als der mensen zelen. O, dat wonder van goddelijke genade is plaatsgevonden hier op aarde. Gij zijt mijn heeft Heer gezegd. Hij heeft tot ze gesproken, gezeid in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voorbij. O, oh, dat is nu die dierbare borg en middelaar, die zegt dat is nu mijn tarwe. Ze zijn mijn eigendom, ik heb ze lief gehad, ik heb ze gekocht en ogemeente. Wat een opening komt er dan toch in die middelaar. Hij heeft ze gekocht en dat is niet met de prijs van zilver of van goud. Maar dat is nu die prijs van zijn eigen harte bloed. O, als we het beeld van de tekst gaan gebruiken, dan is hij dat grote tarwegraan. En hoe heeft hij nu het leven verworven voor zijn kerk? Het leven voor die tarwekorrels, door zelf in de aarde neder te vallen. Door zelf de verderving, door zelf de dood en de hel aan te gaan, door zelf te sterven aan alles. Maar omdat hij in zijn weg van lijden en sterven het leven heeft willen verwerven, daarom wordt het leven geschonken aan dat volk dat het leven in eigen hand niet meer kan houden, aan dat volk. Dat midden in de dood ligt. En dat iedere keer maar moest sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. O, oh, dan is het zijn trouw. Is het wat het nu bevalt. Dat staat op recht en waarheid pal. De Heer die zal zijn volk niet kunnen, niet willen laten gaan en verloren gaan. O, oh, en hoe teer zij ik handel dan de Heer met zijn volk, want hij gaat zijn tarwe in zijn schuur te samen brengen. Hoort u het wel? Die moeten in de schuur terechtkomen, de graanschuur. Daar kan geen roofvogel dat graan meer oppikken. 
Daar kan geen dief of rover binnenkomen. Daar zijn ze voor eeuwig veilig. Daar zijn ze in gemeenschap. Daar zijn ze alle te samen iedere graankorrel. Oh, ze worden in de schuur te samen gebracht. Dat is nu Abraham's boezem. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Dat is die tempel die daar boven is. Dat is het huis, mijn vader, zag Christus. Maar de vele woningen. En ik ga heen, o oh mijn tarwe, om voor u een plaats te bereiden. Dat is die stad die fundament heeft. Dat is die wonderlijke bruiloft die daar plaatst en dan die ronde tafel. Dat is die eeuwige zalige gemeenschap met God reënig in de hemel. O volk, wat zal het toch wezen als we daar eens mogen komen? Wat zal het toch zijn om verlost te worden van pijn en van moeite, van smart, van ziekte? Van zonden en van ellende. Wat zal het toch zijn, o volken, dat zeer en hier zo benauwd. En hier zo omhoog geworpen, gedurig. Maar wat zal het zijn? Ik zal ontwaak uw lof ontvouwen. En uw in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. O, hier in beginsel toch dan de gouden Iwanon. In stof en in smeken en ook die lofprijzing die zo betamelijk is, omdat hij het zo waardig is. Maar dan, dan nooit met een einde, dan eeuwig God groot te mogen maken, dan altijd te mogen zingen, halleluja, lof zij de Heer en lof zij het land. Dan de kroon neer te mogen werpen voor God. In die gewesten der eeuwige zaligheid. Kom volk, houd dan nog een weinig moed. De strijd die zal toch niet altijd duren. Het beste deel dat wordt nog, dat, dat wacht je nog. Die plaats die, wij, die is bereid. Weet je wie daar staat te wachten? Ik kwam eens bij het ziekbed van een oud kind als heer. En ze vertelde dominee de strijd die is zo groot geweest. De strijd die is zo groot geweest. Ik zeg haar nu. Ze zegt op uw noodgeschrijf. Deed ik grote wonderen. Ik zeg maar wat was nu dat wonder dat de heer zei. Dat de heer zei. En het antwoord ontroerde me tot diepst van mijn ziel. Ze zei, hij heeft gezegd, ik wacht op u. Aan de andere kant, begrijpt u. O, oh, dan krijgt Gods volk toch trekkingen naar de hemel toe. Dan willen ze begeren om ontbonden te zijn, maar Christus te wezen. Dat is zeer ver het beste. Dat is de dankdag die eeuwig. Eeuwig, eeuwig duren zal. Maar dan mijn onbekeerde medereizigers van morgen. Al degenen die nu nog stro en die nog kap zijn. Hoe ernstig komt nu de Heer je nog te waarschuwen. Ook deze morgen. Want het kap zal met het onuitblusselijke vuur verbrand worden. Daar sterft de worm niet meer. Daar gaat de rook van de pijniging op. Tot in alle eeuwen eeuwigheid. Dat is een vuur dat brandt maar gedurig. Daar komt nooit een einde aan die roeging. Nooit een einde aan die eeuwige vervloeking. O, wetende de schrik des Heeren, zegt een apostel. Beweeg ik u tot het geloof, dan kunnen Gods knechten niet, maar dat is te begeerd om ze nog eens te rukken en te trekken, dat ze van dat helse verderf zouden wegvliegen. O, mijn onbekeerde medereiziger van morgen, 
vraagt om. Als je nog kan en stromen, of de Heer die je nog genade wil bewijzen. Dat vuur, dat onuitblussselijk, maar je bent er nog niet in. Je bent nog aan deze zijde van dat grote wannen. Of al de Heer toch de voet. En zeg maar, zeg maar Heer, er zal een herscheiding komen. Maar zou u mij dan nog als de minste, als de snootste, als de goddeloosste genade willen bewijzen? Er zitten oude mensen en jongeren, maar we moeten alle bekeerd worden. We zitten nog op die dorstvloer en blijf daar maar zitten, want je moet onder het woord komen. Maar ook vraag toch of God nog had vernieuwende genade in je leven zou willen werken. Je kan nog bekeerd worden vandaag en volk we gaan eindigen. O, oh, al die moeite, die tegenspoeden, die verdrukkingen, die wil God nu gebruiken tot profijt in je leven. Om aan alles die beneden maar te sterven, opdat we eenmaal zalig en eeuwig met hem zullen leven. Amen. Lieve koning. De grote en getrouwe God in de hemel. Gij schonk nog dat het een liefdesdienst wezen mocht vanmorgen. En het mocht een broederdienst wezen vanmorgen. Heer zegen dan uw woord en uw werk. Wil alles wegnemen wat tekort was, wat schuld is. En verheerlijk nog uw naam. Wil u kunnen helpen en sterken die hun verder van de dag nog zullen voorgaan. We bevelen in ieder op aan u alleen om Jezus wil. Amen. Onder 16, 4 en 11. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Vier en elf, dat is dan dag 116. Er gaat ons heen en in vrede aan ontvang de zegen daar zeren. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde des Vaders. En de troostvolle gemeenschap. Des Heilige Geestes. Zij met u allen. Amen.